کمک میکنه تا این شکل شد برنج و همینجور مثل سلام دوسته عزیزم امیدوارم هر جای این دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه اگه برای اولین بار دارید کانالی که توی من نگاه میکنید من شقایق هستم و اینجا از تجربیاتم براتون آشپزی میکنم امروز هم قرار قابلی پلو درست کنم این غذای خوشمزه افغانستانی ازبکستانی یا ارمنستانی هیچ فرقی نمیکنه چون تو کشورهای مختلف به شکل ها و طعم مختلف ولی با همون کیفیت درست میشه با من همراه باشید مراحل درست کردنشو با هم ببینید دوستان ما برای درست کردن قابلی پلو احتیاج داریم به هویج که من سه تا هویج رو حوز کندم و به این شکل به شکل خلال در آوردم شما میتونید یکم درشترش بکنید یا همین مقدار که خیلی راحت تر میتونه بپزه هویج رو آماده کردم احتیاج به گوشت داریم که من از گوشت گوسفندی استفاده کردم یه مقدار کشمش سه تا دونه پیاز که پیاز رو از قبل خود کردم و آماده کردم چهار تا پنج تا هفت به سیر احتیاج داریم ادویه پلویی که میتونه ادویه قابلی پلو باشه یا ادویه پلوی خودمون من دقیقا چه ادویه هایی باید توی ادویه پلوی باشه رو حتما زیر همین ویدیو براتون می نویسم و یه دونه چوب دارچین و برگ بو برای توی گوشت با من همراه باشید تا مرحله بعدی رو با هم ببینید ما تو مرحله اول یه مقدار روغم می ریزیم و شروع می کنیم به سرخ کردن گوشت این مرحله که رنگ گوشتمون یه مقدار عوض شد پیازش رو اضافه میکنیم خب یه کمت پیاز نرم شد به این شد چند دونه سیری هم که داشتیم بهش اضافه میکنیم و بذاریم باز حسابی هم تفت بخورم و به خورده هم خب ببینید من در این قابلمه رو گذاشتم در قابلمه رو میذارید کمک میکنه تا این پیاز رو حسابی نرم و به این شکل این کارامیلی رو کشن نرم و کارامیلی شده یه دو ساعت به پزه اصلا دیگه پیازه توش محف میشه و دیده نمیشه شنگ میره به خورد گوشی اصلا همه خوشمزگی اینقدر به نظرم به خاطر پیاز زیاده شکل استفاده میکنم خب الان زیرش رو کم کردم و میخوام بهش یه دونه چوب دارچینی که داشتیم یه دو تا برگه بود یه دونه هر و سه تا پر میخکم بهش اضافه کردم خب تو همین مرحله یه مقدار از اون عدویهی که داشتیم که زرچوب و زیر و هل و عدویه خود قابل پولو هست من یکم بهشون یعنی نصف اون عدویهی که داشتیم و ریختم داخلش و الان یه هم میزنم و بهش حدودا چهار تا پنج تا لیوان آب جوش اضافه میکنم حتما سکن از آب جوش استفاده کنیم درش رو میزنم و اجازه میدم یا یه ساعتی بپزه چون گوشت من تازه بود فکرم یک ساعت تا یک ساعت و نیم آماده میشه خب تو این فاصله من میخوام همی جایی که خورد کرده بودم هم سرخ کنم از 
دوم تقریبا هویج آماده است احتیاجش خیلی سرخ بشه همینقدر که نم شد یه مقدار شکرش اضافه میکنیم من شکر زیاد داخلش نمیریزم چون دوست ندارم غذا خیلی شیرین بشه ولی خب به خاطر طعم هویجم که شده باید حتما یکم شکر بهش اضافه کنیم دوستی که من ازش این غذا رو یاد گرفتم اولین بار میگفتش که ما اصلا برای اینکه به قابل پلو رنگ بدیم داخل قابل پلو یکم شکر سرخ میکنیم این رنگ کاراملی شکر باعث میشه که برنجمون اون رنگ قهوه‌ای طوری بشه چون میدونید که اصلا توی قابل پلو از روب استفاده نمیکنم حالا من که میام چون کلا من دوست ندارم غذا شیرین بشه ولی به خاطر اون طعم حبیب یه قاشق مربا خوری به شکر اضافه کردم تو نشون بدم که من کشمش ها رو برای چند دقیقه توی آب سرد گذاشتم آب خیلی سرد گذاشتم و الان آب میکشم و سرخش میکنم کشمش ما تقریبا آماده است همین که یه مقدار براخش کافیه زمانی که آب جوش کرد برنج رو بهش اضافه میکنیم همونطور که گفتم برنج رو باید خیلی زود برداریم برای غذاهای مخلوط مخصوصا برای این قابلی کلو که قراره با آب گوش دم بذاریمش ما آماده است حسابی پخته و الان توی این مرحله من بهش یه مقدار نمکش رو اضافه میکنم و میذارم یه ده دقیقه پونسر دقیقه باز بپسه و بعد دیگه زیرش رو خاموش میکنم الان برنجمون تو همین مرحله دیگه آماده است همونطور که گفتم باید خیلی زودتر برنجمون رو آبکش کنیم خیلی اصلا آبکش نمی کنم و برنج رو همینجوری با حالت کته توی آب گوشت میریزم الان برنج آماده است و من میخوام برنج رو دم بذارم. توی همون قابلمه یه مقدار برنج ریختم و الان از آب گوشتی که داشتی میریزم روش اصلا برای قابل پلو احتیاج نیست تدیک مخصوصی بذارید چون تدیک خودش فوق العاده خوشمزه میشه با این آب گوشت یه مقدار از این ادویه یه مخصوصش میریزم آب گوشتی که داشتی میریزم و یه مقدار از این ادویه از دوباره و تیک های گوشت رو میذاریم وسط برنج ها به این شکل که میدونیم الان که ما تمام مواد رو ریفتیم به این شکل تو مرحله آخر این عدیه پلی هم که داشتیم روش میزیم آن اون مقدار حدیش که داشتیم هم یه قسمت برنج اون میذاریم شما میتونید هویج رو مخلوط کنید با برنج و هم میتونید مثل من یه گوشه بذارید بعد موقع سرف اونجور که دوست دارید تزینش کنید کشمش هم همینطور یه طرفش هم کشمش رو میذارم و کشمش رو هم بذاریم روی برنج که به 
دیواره قابلم همون نخوره که بسوزه بیشه آلیه به چند تا حفره توی برنجمون حتما باید ایجاد کنیم اینجوری کمک میکنه تا برنجمون خیلی خوب دم بکشه ببینید به همیشه چند تا حفره من توش باز کردم از این زیره پلویی که داشتی من بهش اضافه میکنم این زیره پلوی خیلی خوشمزش میکنم همینجوری یه گوشش یا میتونید روش بریزید و اجازه بدید تا دم بیاد عطر و بوی خیلی خوبی بهش میده این زیره سیاه پلویی نه همیشه رو برنجای مخلوط هم که اضافه میکنم ولی خب این برنج دیگه اصلا با این زیره پلوی خیلی خوشمزه میشه خب من الان روی برنجم دمکانی گذاشتم و اجازه میدم حدودا 40 تا 45 دقیقه تا برنجم دم بیاد خب همینطور که میبینید قابلی پوله ما آماده است من الان اینو میکشم و بهتون نشوندم فقط باید ببینید چه عطر و بوی از این غذا بلند میشه جای همه گی خالی الان میکشم و بهتون نشون میدم همینطور که میبینید قابلی پلوی خوشگل و خوشمزه ما آماده شد من با یه مقدار خلال بادوم و خلال پسته تزیینش کردم اوی و این ویدیوی منم دوست داشته باشید اگه تا الان کانال من رو سابسکرایب نکردید لطفا کانال رو سابسکرایب کنید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید از من حمایت کنید تا بتونم ویدیوی بیشتری براتون درست کنم مرسی که تا انتهای این ویدیو هم همراه من بودید حسابی رنده مختلف ولی با همون کیفیت درست میشه ولی با همون کیفیت درست میشه و الان از آب خورشتی که داشتیم از آب گوشتی که داشتیم میریزم رو بتونم از من حمایت کنید تا بتونم کار